Moin, liebe top und liebe Fußballfreunde da draußen, damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Und korrekt, Leute. zum Abschlussvideo mit dem Tippspielsieger Jawohl. dieser Saison. Wie man erkennt, ja natürlich, Richtig. Ich die Kuno auf den Kopf gesetzt. <lacht> ja, ja ist aber, aber wohl klar. eines der ja. spannendsten Tippspielsaisons. Ja, das kann man wohl sagen. 1074 ja. Punkte hatten wir, 1070 Punkte habe ich. Genau, wir haben das nochmal nachgerechnet. Das ja. Das ist eine, quasi eine ganz klare Aussage. Ja. Knappes Ding, aber ja, ich habe es trotzdem mal äh, geschafft. Ja. Das ist ja auch nicht verkehrt. Du hast im Schnitt 3,51 Punkte pro Spiel geholt. Ich 3,49. Ja, so ungefähr ist die Stadt. Ich habe da mal ausgerechnet, ja, weil machen. ich das ja auch so gemacht habe in der zweiten und dritten Liga. Meine Lieben, wir reden jetzt hier nochmal über alles. Wir reden über die Tabelle. Wir reden nochmal über die Saison. Lassen alles Revue passieren. Wer jetzt natürlich auch auf- und abgestimmt ja, ist. ist und gehen natürlich ja. auch nochmal unsere, auf unsere Prognose ein. Denn wir haben natürlich gewisse Calls gemacht, ähm, die gut oder schlecht waren, je nachdem, ja. wie man es sehen ja, man will, ja. ähm, mit unserer ja, Tabellenprognose. Ja, gut, das Von daher, ihr ja, was zu tun ist, da mal um, dass das da mal die Glocke aktivieren. Weil natürlich, können wir natürlich hier sagen, geht es natürlich weiter in die neue Saison, wenn es dann nächste Saison weitergeht ab August. Aber hier natürlich den Hinweis, heute in einer Woche geht es los und dann kommt für euch nächste Woche entweder Montag oder Dienstag dann das EM-Tippspiel mit uns beiden. Korrekt, korrekt, das geht ja jetzt so fast so schon los. Das Richtig. Wir lange hin. Äh, ja, ja. Das wird bestimmt auch interessant, denke ich mal, es sind bestimmt ein paar gute Spiele dabei. Das glaube ich, ich auch. Mal von aus. Alles andere gibt sich dann, das muss man dann sehen, mhm. äh, wie sich es entwickelt da. Richtig. Speziell darauf. Aber das ist ja erstmal noch nicht so, steht jetzt noch nicht an. Jetzt machen wir ja erstmal unsere, hier, ja, unsere Zusammenfassung, wie auch mal, wie man das nennt. Genau. Schauen wir uns das nochmal genau an, alles. Also, ja, reden wir über die Saison. Ja, ja. sehr lustig, ne, lustig dann eine äh, Saison, die man nicht so erwartet hat, finde ich. Ja. Also so das kann man ja so, so als so geht es mir äh, ja. mit, den, der, äh, mit, der, mit der Mannschaft, die dem, eben halt auch den Meistertitel geholt hat, äh. hätte man so nicht erwartet. Ungeschlagen. Und, ungeschlagen, natürlich muss man auch mal erwähnen. Schafft man, hat, wüsste ich jetzt im Moment, die letzten Jahre niemand so geschafft, so durchzulaufen da. Das ist eine das Saison so abzuschließen. Das ist schon 17 echt, Punkte ja. Vorsprung auf Platz also Das zwei. ist schon extrem heftig, muss ich sagen. Also das ist so durch, Durchmarsch mhm. hinzulegen, ist echt schon echt grandios, finde ich echt super. Und dann ist doch nicht mal Bayern Vizemeister. Wollte ich sagen, genau, das hat man ja auch noch mal. Stand ja aber ja auch noch nicht ganz so. Und dass dann Stuttgart so weit und dass die letzte Saison noch fast abgestiegen werden. Ey, das, das ist, ist für äh, mich ein grandioses Ding, ey, dass das so läuft. Also nur indem du einen Trainer mhm. holst und den Trainer einfach nur austauscht ja. und dann gleich so loslegst, das ist schon, also das muss dann schon alles passen irgendwo. Ja, ja, das Nein. spiegelt sich auch in unserer Prognose wieder. Ja, natürlich verlegt oder ansonsten checkt es aber in einer Playlist aus, mhm. denn mit am schlechtesten eingeschätzt haben wir beide auch Stuttgart. Ja. Ähm, Uwe hat Stuttgart auf Platz 12 getippt, damit ja. 10 Plätze schlechter ähm, und ich habe Stuttgart zumindest auf Platz 11 getippt. Ja, das ist schon sehr, sehr ein besser, aber ja, so ein bisschen besser, aber trotz alledem lagen wir noch komplett daneben, egal wo wir ihn hingeschoben haben, die Mannschaft. Ja. Und ist letztendlich Vizemeister geworden. Also das ist für mich... Man kann hier sagen, ich weiß nicht, ob du das Video zur zweiten Liga gesehen hast, aber man kann eigentlich so ein bisschen sagen, hat Stuttgart das geschafft, was auch Kiel geschafft hat. Denn ja, natürlich. keiner am Anfang der Saison hätte ja, damit gerechnet, so. dass Kiel ja. aufsteigt. Auch das ist oder so. dass Stuttgart Vizemeister wird. Nee, mit dem konntest du auch nicht rechnen. Nee. Das ist ja, wie gesagt, ich sag's ja immer wieder oft, habe ich schon erwähnt, das ist Fußball. Du kannst Fußball ganz schwer einschätzen. Das ist genauso... Alle Spiele, die laufen, wie sie dann letztendlich ausgehen, wo man denkt, das kann doch nicht sein. Letzte Woche haben sie so gespielt und dann spielen sie genau genau andersrum. Das kannst du gar nicht einschätzen. Das ist mit, mit der Tabelle, mit dem auch genau das Gleiche. Komplett anders. Da passt ja nichts zusammen so wirklich. Ja. Also gerade wenn man jetzt die obere, bei, bei, wenn man Stuttgart nimmt, wo wir sie hingetippt haben. Mhm. Das ist für mich, die anderen Abweichungen sind ja vielleicht noch teilweise ein bisschen etwas besser geworden. Äh, laufen. Das ist einfach so ein bisschen... Sehr, sehr merkwürdig. Ja, aber tatsächlich war Stuttgart nicht die, die Mannschaft, die wir beide am schlechtesten eingeschätzt haben, ja. sondern tatsächlich Union Berlin. Ja, ja gut, da haben Ich habe Union sogar auf 4 getippt, du auf 5. Das ist so, ja. Union ja, wurde 15. Und, und wollte ich gerade sagen, wenn man sich dann überlegt, wo sie jetzt aber gelandet ja. sind, das ist ja bei weitem 
grottenschlecht. Also sag ich, ich da hätte man ja Stuttgart und Union bei uns in unserer Prognose ja. eigentlich tauschen müssen. <lacht> hätte man müssen. Haben wir nicht. So, das ist natürlich äh, komplett aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Ja gut, was soll man dazu sagen? Ich weiß es nicht. Es ja. sind ja so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Ja, wie, kann, wie, wie kann eine Mannschaft wie Union Berlin, mhm. die ja noch letzte Saison eigentlich recht gut gespielt haben, auf Platz einmal so vier. recht schlecht spielen? Die wurden Platz 4. Ja, und wo sind sie jetzt gelandet? Haben wir gerade erwähnt, 15. Wo man denkt, das geht doch gar nicht, nee. oder? Wie geht das? Wie kann ich eine Saison super und einen, dann auf einmal ist alles weg? Ja. Äh, was ist das? Verstehe ich nicht. Bist du mir ja. jemand mal versuchen zu erklären? Kann ja, ich? ja, ja. Mir leid. Aber wir beide haben zwei Mannschaften richtig getippt. Wir beide haben Darmstadt auf Platz 18 richtig getippt. Gut, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, da haben viele auch am Anfang der Saison mit gerechnet. Ja. Viele hätten dann auf Platz 17 oder 16 vielleicht dann noch mit Heilheim gerechnet. Aber Heilheim wurde am Ende der Saison Achter und spielt dadurch in der Conference League. Ja gut, dadurch, dass eben diese andere Konstellation entstanden ist und die Spiele ja so. Mhm. Deswegen sind die auch mit reingerutscht noch. Was ja auch vielleicht nicht schlecht ist. Ich weiß nicht, ob das eine Nummer zu groß ist. Das muss man dann sehen. Ich bin schon mal, dass sie letztendlich den Platz erreicht haben. Darauf können sie eigentlich schon stolz sein. Für ja. Aufgestiegen und gleich nach oben gewandert. Das muss man natürlich gucken, ob sich, wie sich das weiterentwickelt. Wird schwierig. Die nächste Saison wird natürlich wieder ein ja. Jahr, das an etwas schlechter oder schwieriger. Weil du einen anderen Kader hast. Also, wollte ich sagen, du hast einen anderen Kader. Die Mannschaften, die du jetzt in, dem, in, in der ersten Liga hast, die verstärken sich ja auch und werden sich ja auch ja. nochmal in dem Sinne, äh, ja, andere Spieler dazu holen. Ist ja auch wieder gesagt, wie viel Budget man hat. Und bei Heinheim wird sich, ist das eher in Grenzen, würde ich ja. mal so sagen. Und du hast eine Mannschaft, die auch natürlich im Durchschnitt etwas älter ist. Ne? Das ist natürlich auch immer nochmal ein gefährliches Ding. Ne? Ja. Aber gut, das ist das, das wir ja. mal sehen. Ne? Wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, ja. was würdest du sagen, wer ist die größte Überraschung? Und ja, die, wer ist die größte Enttäuschung? Ja. Wenn wir über eine Mannschaft pecken dürfen, weil das ist jetzt so. Du meinst die größte Überraschung? Ja. Das ist Leverkusen für mich eigentlich. Ganz ich eigentlich. Finde Leverkusen sagen. Ja, ich finde eine große Überraschung für mich, dass sie das gemacht haben, dass sie ja. so durchmarschiert Dann hätte ich so nie erwartet. Ja, gut, das stimmt. Das ist für mich so eine. Ich glaube, ich würde Stuttgart da vielleicht sogar ein bisschen ja, mehr hervorheben. Ja, natürlich. Gut, wenn wir jetzt davon sprechen, ich kann jetzt mehrere hervorheben. Ja, gut, Stuttgart, wenn man natürlich, muss man natürlich vielleicht noch davor sitzen, wenn man das jetzt gerade so sieht, weil die ja eigentlich letzte Saison fast abgestiegen wären und ja. jetzt dann jetzt so weit nach da oben gewandert sind. Ist das für mich natürlich auch ein eine, eine, eine Riesending. Hätte ja. ich auch nicht erwartet. Nee. Dass, sie jetzt, dass sie auf Platz 2 stehen. Ja. Das ist natürlich vielleicht noch, noch eine größere genau. Überraschung für mich. Ja. Und die größte Enttäuschung? Oh, die größte Enttäuschung. Also die größte Enttäuschung würde ich Boah. schon sagen, Union Berlin eigentlich. Boah, ja. Muss man eigentlich man sagen. Müsste, da müsste man jetzt wieder gucken. Ja, weil sie so weit unten stehen. Ja. Weil sie fast abgestiegen werden. Ne? Man hätte ja noch verstehen können, wenn man es zwar nicht wieder international schafft, Nein. aber man Nein. vielleicht so aber in der oberen Tabelle Wollte ich gerade sagen. Wenn weil man, du ja auch Champions League gespielt hast. Das muss man sehen. Und weil das ist, ein, ist schon eine Enttäuschung in dem Sinne, weil du dermaßen absagst. Ja. Und du kannst, und das muss, muss das ist eine Sache, die kann ich mir nicht erklären. Nee. Die, die müsste mir mal versuchen, jemand zu erklären. Ja. So abzusacken und so weit oben zu stehen und dann auf einmal so weit unten. Ja. Also, dass du vielleicht nicht über gleich oben stehen kannst, das verstehe ich ja noch. Genau. Aber du bist ja fast, du spielst ja, hättest ja fast um Abstieg gespielt. Mhm. Das weiß ich nicht. Tut mir leid. Ja, deswegen. Das ist für mich auch eine, wie du schon sagst, eine Enttäuschung. Ja, wir gehen jetzt noch mal auf unsere anderen ja. Prognosen ein. Aber das sind so die wir noch viele Faktoren, die, 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 die im Fußball immer wieder passieren, wo ich denke, ey Leute, wie geht das denn? Genau. Und wenn wir jetzt noch mal kurz noch mal eben noch was dazu sagen, zu Union, die haben ja auch keine so schlechte Mannschaft, finde ich. Also von den Spielern, die sie ja auch haben, ja. so ein bisschen, die sind ja alle, das sind ja alles Spieler, die Bundesliga spielen oder schon gespielt haben, ja. auch im Ausland gespielt haben. Das ist jetzt ja nichts. Äh, durchschnittsmäßig mm. das, ne? das ist sehr gut. Also schauen wir mal auf gewisse Prognosen von uns. Denn ja, bitte. Wir haben den Top-Torjäger natürlich getippt. Wir beide. Ja. Und ähm, Uwe hätte, muss man ja eigentlich sagen, hätte ja richtig gelegen mit Harry Kane. <lacht> Aber zu diesem Zeitpunkt, das war ja am, ja. dann kam das Video am 31. Juli im letzten Jahr kam ja das Video. Ähm, und Uwe ist auf Behrens gegangen, Kevin Behrens, ja, ähm, der hat in den ersten drei Spielen noch gut gespielt bei Union. Ja, aber das, das Und hatte nach drei Spielen drei Tore. Aber dann war nichts mehr. Ich weiß nicht, wie viele Tore hat er denn am Ende der Saison, ja. weißt du das? 
Der hat ja auch nicht immer durch den. Ja, er hat ja erst in den ist ja gewechselt und dann hat er ja gar nicht mehr, er ist gar nicht mehr gespielt so richtig. Ja. Äh, und da, also da, 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 das ist wieder so, auch so wieder so ein Ding. Letzte Saison eigentlich echt gut gespielt, fand ich. Hat er ja auch Tore gemacht. Und danach, gut, hat er ja auch nicht mehr so gespielt, aber wie soll er denn auch Torschutzkönig werden? Ja. Aber ich fand, danach kam auch nichts mehr von ihm. Jetzt ist es schon gar nicht mehr. Nee. Aber ich habe ich hab ihn ausgewählt, warum auch immer. Aber eigentlich hatte ich ja Harry Kane, aber da wussten wir ja noch nicht, ob der, wir mussten ja. diese Statistik... Ja, aber Ende äh, der Saison 5 ja, die Pro, Diese äh, Prognose ja vorher erstellen, da wussten wir nicht, ob der jetzt wechselt oder nicht. Das war ja noch nicht zu 100% klar. Ja. Also war das sehr schwierig, da auch eine, äh, jemanden zu setzen, finde ich. Fünf Tore und ein, eine Vorlage. Das ist ja auch, ja. Also das ist ja Ich glaube, das ist ein bisschen besser mit, mit Open Da. Hm. Open Da habe ich getippt und Open Da ja. hatte am zumindest, Ende der Saison. Zumindest ist er im Verein geblieben, ja. hat nicht gewechselt und hat ja auch gespielt. Also viel mehr Spielzeit. Sehr 24 deutlich Tore. mehr, wie gesagt. 24 Tore ja. zum Schluss. Ist ja nur logisch, wenn jemand auch immer spielt, dass er dann auch Tore macht. Ja. Ihn, ne? <lacht> Gut. Äh, letztendlich hätte er immer gespielt, Behrens hätte das trotzdem nicht gemacht. Ja. Äh, da bin ich raus. Also da äh, lag ich äh, dann auch nicht richtig. Ja, aber jetzt kommen wir beide, glaube ich, mit einem schlechten Toll Call. Top Vorlagengeber. Äh, Uwe ist auf Kimmich gegangen, ich auf Brandon Aronson. Mhm. Was zur Hölle hat mich geritten, Brandon ja. Aronson von Union zu nehmen? Ich ja, weiß ich es nicht. Warum mehr. Hast du den gewählt? Ich glaube, ich war so begeistert von dem Transfer irgendwie. Ich weiß es nicht. Manchmal wird man dann aber auch denken. Ich versuche es jetzt einfach mal mit jemandem, den man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja gut, in dem Fall bist du natürlich, hast du, wie auf Deutsch gesagt, noch mal in die Scheiße gegriffen. Ja. Aber das haben wir sowieso bei vielen Sachen. Diese Aber Sachen, absolut. Ich. Aber das ist halt Fußball. Ich sage immer wieder, da kann man, man kann sich immer, immer treffen. Aaronson hat am Ende der Saison, wir können mal kurz gucken, drei Vorlagen. Ja. Genial. Und Top Vorlagen, muss man noch mal erwähnen. Grimaldo. Ja. Gut. Ich glaube 14 waren es. Ja, natürlich, da muss man ganz klar sagen. Äh, haben wir gesehen, wissen wir jetzt ja auch. Ja. Haben wir vorher nicht auf dem Schirm gehabt, konnten wir auch nicht einschätzen. Das ist einfach so also ich hätte zumindest auf ihn gehen können, weil ich ja, du hast auch ihn schon, ja auch schon kenne. Ja, du hast ihn schon mehr äh, analysiert. Also von daher hättest du... Du hast besser im Koller auf jeden Fall sich zehn Vorlagen. Ja gut. Kenne ich jetzt zumindest, glaube ich, in der Top 4 damit. Damit habe ich Plätzen. ja schon ein bisschen, da also ein bisschen da, besser gelegen. Guck mal, ja. du beim Vorlagengeber, ich beim Torjäger. So kann man es sagen. Auch da äh, äh, ist es ein bisschen besser. Äh, ja. Da haben wir äh, doch besser gelegen als bei anderen Sachen. Vielleicht wie soll man das sagen. Ein paar Sachen sind gut gelaufen bei uns, ein paar Sachen nicht so. Aber äh, meiste weiße Westen. Also oh. Also welcher Torwart spielt am meisten zu null? Da müsste ich gleich mal gucken, wer das ist. Hättest du eine Ahnung? Ich muss dir sowieso hier gleich gucken. Mhm. Weißt du, wer es geworden ist? Nee. Hast du da noch eine Idee? Nee, die gibt's gar nicht. Weil die haben ja alle so ein paar paar Bällchen so reingekriegt oder so. Ist schwer einzuschätzen, wer die wenigsten jetzt hat. Aber dafür können wir ja nachschlagen. Das heißt, Erstmal also erst muss ich gucken, wen du hast. Ah, okay, ich habe schon gesehen, wen du hast. Mhm. Ähm, okay, also interessant. Uwe ist auf Kobel gegangen. Mhm. Ich glaube, Kobel war zumindest besser als mein Call mit Blaswig. Mhm. Ey, ich, ich sag's wie es ist. Ich glaube, Blaswig hätte noch ein paar bekommen wenn er auch gespielt hätte. Aber ja, ich verstehe nicht, wir, warum er nicht spielt. Er ist für mich der beste Tor von ja, da haben wir, ich so, wie es Das ist. Ding hatten wir ja zwischendurch schon mal gehabt, für uns auch so, dass wir gesagt haben, warum macht er das jetzt? Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz die Logik. Ich hat ja mal gut gehalten, die Bälle. Aber äh, letztendlich, wer hat jetzt, oder wer ist der beste Torwart jetzt, oder wer ja. hat den besten Tor bekommen? Müsste, ja. weiß ich jetzt so, zu 100% auch nicht. Aber ja. äh, das können wir nachschlagen, in dem Sinne nochmal genau. Ja, wir gucken noch mal Wir haben äh, mit unseren ja, aber das, äh, die liegen ja wahrscheinlich etwas weiter hinten noch. Aber wir gesagt, gucken mal kurz. Da haben wir ja natürlich auch sehr. Ähm, da. Wir gucken mal hin. Ich bin auch mal gespannt, weil ich habe jetzt auch nicht so. Ich, ich hätte auch hin. keine Idee gerade. Also. Wir hatten wenigstens vor bekommen, ja. ja. Ähm, gucken wir mal kurz. Es Hamburg. wurde Radetzky. 15 mal zu 0. Ja, du. 15 von 34. Boah, ist das krass. Wir hätten vielleicht drauf kommen können. Stimmt, natürlich. Weil sie auch Meister ja. geworden sind. Aber trotzdem, <lacht> Aber trotzdem nicht unbedingt hätte man das äh, zu 100% so sagen können. Ne? Ja. Aber äh, liegt natürlich gut dabei. Auf 2 ist Nübel mit 11. Ah, okay. Dann kommt Artur Bulu von Freiburg mit 10. Puh. 
Auch so. Okay. Ähm, und das ist sogar der einzige, zumindest von den Top-Spielern, äh, Torhütern hier, der auch jedes Spiel gemacht hat, Arsch und Ja, das muss man natürlich Verletzt nur 33, sehen. einmal nicht und äh, nur ja 30 Spiele. Spiele. Also, mal nicht so unbedingt. Und was ich auch mal kurz erwähnen möchte, Neuer ist zwar auf 4 mit 7 überlegt, weil das sind schon drei Abstand, mhm. aber ähm, 6 mal zu 0, Zetterer von Bremen. Auch gut. Also, wenn, ja. ich, wenn ich meine vergangene Saison man, dann man, im Vergleich man, man muss das schon mal auch so ein bisschen mit ein dann ne? ist deutlich eine Frage. Oh. hat 5, Kobel hat 7. Also, da hast du den besten Punkt ja. zumindest gemacht. Als ja, ist. gut, aber dann äh, trotz allem. Aber, aber, aber damit hätte ich jetzt trotzdem nicht so gerechnet. Jetzt kommen wir zu Calls, wo ich zu 1000 Prozent weiß, dass ich äh, da äh, keine so schlechten Calls hatte. Mhm. Denn wir reden ja von der Überraschung und Enttäuschung der Saison. Mhm. Und auch noch vom Shooting Star. Mhm. Also dein Shooting Star, glaube ich, ist zumindest besser. Denn ich glaube, wenn wir uns jetzt einigen müssten, wer Spieler für uns der Saison ist. Ich glaube, wir beide würden äh, uns, glaube ich, werden so von uns einig, glaube ich, oder? Der Spieler der Saison. Ja, wenn dann du nur einen ich, Spieler ja, nennen würdest. Ja, gut, ich will einen Spieler nennen, ist für mich das immer noch Wirtz. Das Wirtz. Ist ganz klar, ja. allen, was wir natürlich haben. Und ja, und das war auch ein äh, Shooting Star. Äh, Wirtz, meiner war, und jetzt hast du auf Artu Bull. Und ich habe auch noch einen Call gemacht bei meiner Saisonprognose. Der wird am Ende der Saison mindestens einen Marktwert von 10 Millionen haben. Ich bin so froh, dass es noch dieses Star Update gab. Er hat einen Marktwert von 10 Millionen. Also zumindest lag ich damit richtig. Da, da, da bin ich zumindest ganz froh drüber, wenn ich mhm. ehrlich bin. So, bei Enttäuschung und Überraschung gucken wir mal. Also ich glaube, Überraschung habe ich einen besseren Call als Enttäuschung. Mhm. Uwe hat uns Überraschung halten, nein? Eigentlich kein schlechter Call. Nö, eigentlich... Äh, Stuttgart wäre der Bessere, aber... Ja, gut, Stuttgart, gut, aber darauf zu tippen war echt schon schwierig, fand ich. Also, weiß ich nicht, das, ja. da, da hätte ich jetzt... Äh, klar... Für mich ist es immer nur überrascht, dass sie da stehen, wo sie jetzt sind. Aber äh, da hätte ich jetzt von vornherein, wenn ich jetzt äh, mal das nehme, was ich, weil wir haben das ja vorher schon, ja. Äh, mussten wir uns ja schon überlegen, wer, wer jetzt denn für uns genau. wäre. Konnte man das so nicht erahnen, finde äh, ich eigentlich auch nicht. Nee, hätte man nicht. Also bei, so, ja, bei so einer Mannschaft, die schon fast abgestiegen wäre, das ist schwierig. So, und meine Überraschung der Saison ja, der, ist äh, Kleindienst. Ich bin auf einen Spieler gegangen. Ja, so, okay, ja, gut. Und habe zusätzlich gesagt, nur. Ich brauche immer ein bisschen, bis das hier lädt. Ähm, und ich habe gesagt, Kleindienst wird, und das obwohl es die Bundesliga ist, wird zweistellig treffen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, der hat ja am Ende der Saison, wie viel waren es? Elf Tore? Ein paar Tore hat er jedenfalls gemacht, am Anfang ja nicht. Am Anfang nicht. Äh, kann das nicht wirklich, aber es kann sein, also da könnte er reicht, er hat auch schon einige Tore geschossen in der ganzen Saison. Aber jetzt fragst du mich da, wie viele, weiß ich nicht. Da müsstest du. Wenn die warum kann ich dir nicht scrollen? Was? Ja, nicht. Was okay. ist denn schon los? Ich kann dir nicht scrollen, warum? Hallo! Ich kann nicht scrollen. Ja, geil. Ich kann gerade nicht sagen, wie viele Tore. Ah, oh, jetzt. Das dauert noch nicht. Äh, ein der auf. hat. Aber da hast du den irgendwo. Zwölf! Zwölf hat er noch gemacht. Zwölf Tore! Am Anfang hat er ja nicht so viele, aber er hat er sich ja doch nochmal beraten. Ja. Äh, in dem Sinne. Und ist damit gleich auf mit Mamouche von Frankfurt, mhm. Füllkrug von. Ähm, von Dortmund. Bremen und Dortmund, der hat ja noch ja, zwei oder drei, die hat auch für Bremen gemacht. Und Duxch. Und Duxch. Duxch ebenfalls zwölf Tore. Und dann noch einige Tore geschossen. Ja. Kann man so sagen, oder? Enttäuschung. Ich glaube, da habe ich einen schlechten Call gemacht. Ich glaube, da habe ich einen schlechten Call gemacht. Ich glaube, ich habe Frankfurt gesagt. Frankfurt, ja. Frankfurt hat ja am letzten Abend äh, doch noch dann ja Platz äh, sechs oder sieben Jahre reicht. Du hast Darmstadt genommen. Ja gut, es war ja eigentlich klar, deswegen kann man das jetzt... Das ist schwierig. Das eigentlich haben wir beide damit keinen guten Call gemacht. Nein, keinen guten nicht Call, sind. Enttäuschung. Gut, Darmstadt war mit zu rechnen, vielleicht dass ja. es auch nicht so laufen würde. Aber... Ich äh, glaube, da hätte man eher noch mit Köln reinnehmen können, denn Köln ist ja, wie wir wissen, ja. abgestiegen. Ja gut, Enttäuschung, ähm, Enttäuschung hätte, wäre jetzt ja, hatten wir ja schon erwähnt, ist ja eigentlich auch ein bisschen der äh, Berlin. Und ja, Berlin, genau. weil die ja auch eigentlich so dermaßen durchgesackt sind. Ne? Das ist ja. schon so ein bisschen heftig, finde ich, so Durchschlag. Aber, äh, Hatten wir noch ja. was? Ah, die erste Trainerentlastung. Ach gut, die hatten wir auch noch, ja. Da lag ich richtig. Enrico Maaßen. Uwe ja, ist auf Letsch gegangen von Bochum. Ja, der der wurde auch entlastet. Ja, aber, aber, das aber viel später, also zum Saisonende. Da liegst du mit. Äh, da lagst du schon mal ganz gut Finde ich, ja, ja, doch, da lagst du. Es ist aber auch immer sehr schwierig, ja. finde ich. 
Das tut sich ja. Du lässt so viel zu und es rennt prucklos. Ein bisschen was davon war nicht ganz so schlecht. Nee. Einiges davon war doch wirklich schlecht. Ja. Aber es ist ganz anders gekommen, als wir ja. so für uns jetzt ja auch gedacht haben. Äh, ja, aber es macht die Sache nicht leichter. Es wird jetzt ja auch die nächste Saison, wenn wir sie denn tippen, auch nicht einfacher nee. werden. Weil da werden wir genau an den gleichen Punkt mhm. kommen. Ja, wir tippen unsere Sachen und ich denke mal, vielleicht kriegen wir einiges davon, ja, doch schon in die Richtung, aber einiges wird wahrscheinlich wieder daneben geschlagen. Ja. Weil du nie weißt, ob diese Mannschaften wieder da irgendwo stehen werden. Ja, genau. Ich weiß es nicht. Und aber auf jeden Fall, es war eine spannende Saison. Saison. Auf jeden Fall auch ein ja. Dankeschön an euch für ja. diesen ganzen Support. Zusammenfassend können wir sagen, auf jeden Fall nochmal einen Glückwunsch an Uwe. Ja. Er ist Tippspielmeister. Ja, knapp war es ja eigentlich. Ne? Ja, aber, aber, aber wir gucken uns die neue Saison an. Wird ja bestimmt wieder ganz ich bin sehr gespannt auf die neue Saison. Ja, doch, das wird äh, bestimmt eine interessante Saison wieder. Also bei uns rattert es schon, zumindest bei mir kann ich sagen. Ja, natürlich ist es ja immer, man guckt sich ja auch an, welche Mannschaften sind jetzt ja. drin. Wir wissen es ja schon. Ja, genau, kann ich nochmal kurz sagen. So Pauli Kiel aufgestiegen. Kann man sagen, ja, aufgestiegen ja, Darmstadt ihr, und wisst, Köln. ihr wisst es wahrscheinlich auch schon, weil ihr habt es ja wahrscheinlich auch gesehen. Und dadurch hast du jetzt zwei neue Mannschaften mit drin. Ja. Da sind wir mal Keine immer, drei. Ja, genau. Die eine hat es geschafft. Ist ja. halt so. Gut, das ist Fußball. Hat, äh, die Möglichkeit wäre auch für die andere Mannschaft da gewesen. Richtig. Sie haben es nicht genutzt. Ist es so. Aber für die zwei, die jetzt aufgestiegen sind, ich bin gespannt, wie es mit denen äh, läuft. Da bin ich auch gespannt, richtig. weil das wird auch nicht einfach. Mhm. Das wird wirklich nicht einfach. Weil, äh, da bin ich auch mal. Also ich habe schon so gewisse Meinungen zu vereinen wo ich so eine Tendenz habe, in welche Richtung es geht. Ja. Ich bin gespannt, wie wir beide nächsten Tag als Meister tippen. Ja. Auch unsere Calls wieder mit ja. erste Trainerentlassung, top das wird schwierig. Jäger. Ganz schwer. Geht man wieder auf Kane oder auf wen geht man? Das ist eben die Frage. Ja, das wird wirklich schwer. Also heute könnte ich es nicht sagen. Nee. Also, da muss ich noch, brauche ich noch ein bisschen Zeit, ja. damit auseinanderzusetzen, wie es denn wirklich wird. Ja. Also, aber gut, das sehen wir dann, da ist noch ein bisschen ja. Zeit am Werden. Ja, haben jo. wir irgendwas zu besprechen oder haben wir eigentlich alles durch? Ne, wir sind durch. Wir haben alles einmal erwähnt. Ja gut, Champions League kann man sonst nur mal kurz erwähnen. Ja, Champions League ist ja noch, ne, das ist, ja. kann man sagen. Weil es ist ja jetzt natürlich frisch. Ja. Äh, Dortmund hat ja das Finale in Wembley verloren. Gut, das da muss man aber auch sagen, wer vorne die Chancen nicht nutzt, gut. du bekommst die hinten rein. Ähm, dann schreiben viele, ich weiß nicht, du kriegst das ja glaube ich Social Media ja nicht so mit, dass das ja auch ein Kommt drauf an, was du unverdienter Sieg ja ist von Real Madrid, dass Dortmund ja die deutlich bessere ja, Mannschaft war. Gut. Ich, ich finde, ja, das, das musst du immer relativ das kannst, sehen. Natürlich, du kannst eine deutlich bessere Mannschaft sein, aber wenn du deine Tore nicht machst, verlierst du das Spiel. Ja. Ich kann super spielen, ich kann dann auch 100, zu 100% die bessere Mannschaft genau. sein, aber wenn ich das Tor nicht mache oder die Tore genau. nicht schieße, dann habe ich Pech Genau. Ist einfach so, das ist Fußball. Wenn du ja. keine Tore schießt, gewinnst du kein Spiel. Genau. Ja. Und wenn ich dann immer nur den Ball irgendwo an den Pfosten lege, an die Latte lege, ja, dann mache ich irgendwas falsch. Oder? Genau. Erst als natürlich ich sagen, hat Dortmund gesagt. gehört. Ja, ja natürlich. Zweite ja. ist fast ein ausgeglichenes Spiel, aber natürlich, deswegen kannst du nicht sagen, Nein. all in all war Dortmund die beste Mannschaft. Es ist dann ja, vielleicht wieder so ein bisschen typisch real, kann man natürlich auch ja, ein bisschen das, sagen, den hast du vielleicht aber den liegt das Turnier. Und da ja, musst du auch die dann die Chancen nutzen. Diese, ja, und ja, die ist halt stolz. Richtig. Die haben die Turniere schon öfter gespielt, die wissen es, wie es geht, aber alles egal, alles im anderen ist egal. Dortmund muss die Tore schießen. Ja. Wenn sie es nicht hinkriegen, ja, dann haben sie es auch nicht verdient zu gewinnen. Ja. Oder das tun die für sich zu entscheiden, können sie ja auch nicht. Also da, das ist einfach dann mal so. Denn wenn man mal sich die Ergebnisse anguckt, ich finde Dortmunds bestes Spiel, und das sage ich wirklich so, war für mich das Viertelfinal-Rückspiel gegen Atletico. Du mhm. lagst 2-0 hinten, nee, du lagst 2-0 in Führung, dann 2-2 hast du wieder hergegeben mhm. und dann hast du aber noch ja. 4-2 gefunden. Gut. Da, finde ich, hast du stark gespielt, obwohl ja. du zwei Gegentore kassiert hast. Kannst du haben. Aber, Passiert auch in so einem Spiel. Aber das Hinspiel 2-1 verloren. Ähm, du hast gegen Paris nur zweimal knapp 1-0 gewonnen. Ja. Da kann man sagen, hat Paris auch nicht ja, die Chancen genutzt. Das ist dann auch so. Dann haben sie dann haben es nicht hingekriegt, dann haben sie es auch nicht verdient. Und das sage ich auch immer bei Dortmund, außer das Gleiche für mich auch. Klar, es ist die bessere Mannschaft. Mag ja auch sein. Aber ja. kann sie ja nicht gewesen sein, dann hätten sie das Spiel ja für sich gerichtet, Richtig. oder? Das ist bei jeder anderen Mannschaft genau das Gleiche. Ja. Äh, wenn ich die bessere Mannschaft bin, ja, dann habe ich aber, gewinne ich aber auch das Turnier oder nicht. Genau. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also nee. äh, es tut mir leid. Ja. Ja. Dann muss man natürlich auch DFB-Pokal. Uwe hat natürlich, ich glaube jetzt fünfmal in Folge im DFB-Pokal bei den Prognosen gewonnen. Uwe ist Pokal Main. Also ich habe so eine geringe Chance und sehe meine Chance auch
Ja, aber irgendwie hat man das Gefühl da einfach. Dann hast du dieses Quäntchen, manchmal ist es da, manchmal ist es aber auch nicht da, ich liegt ja auch manchmal falsch. Also, ja, ja, das aber. Ist ja nicht so, dass ich so aber das ist schon so bei den Mannschaften manchmal, dass man da auch eher vielleicht mal die Außenseiter nehmen muss, weil die irgendwie mehr Druck da haben, die wollen, yeah. die möchten. Ja, aber ich gehe auch manchmal auf Außenseiter und meine kommt nicht weiter da. Ja gut, dann hast du in dem Moment vielleicht auch das Quäntchen nicht Glück dabei. Ja. Das, mal so. ja. das ist ja manchmal auch so bei Fußballtippen. Ja, und äh, ja, Lautern ja. hat ja das Pokalfinale verloren. Ja. Dadurch spielt ihr nicht international, sondern Heidenheim, wie wir ja schon angesprochen haben. Und ja, ja. Das kann man so sagen, wobei Lautern es gar nicht mal so schlecht gemacht nee, hat, muss ich auch mal keiner kennen. Haben ganz Oder Vogel hat man gut gespielt. Das, also das haben sie schon echt gut gemacht und alles abgerufen, was ging, haben sie eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Muss man auch mal ja. Und dann noch ganz ja. kurz Europa League, Conference League, Europa League, Leverkusens ja. einzige Niederlage in dieser Saison. Ja, gut, 3 zu 0 gegen Atalanta, Glückwunsch an Atalanta. Muss man sagen, da war Atalanta eben die bessere Mannschaft. Die haben mehr Druck gemacht, mehr, 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 mehr das Spiel an sich gezogen. Dagegen konnte Leverkusen eigentlich nichts machen. Nee. Die kam nicht ins Spiel richtig rein. Ja. Passiert halt, mein Gott, irgendwo ist auch die Grenze rein. Genau. Da muss man halt gucken. Ne? Und ist Conference halt. League. Erster Titel überhaupt geht nach Griechenland an Olympiakos Kyrgios. Oh, ja, gegen Florenz gewonnen. Ja. Ist sehr, sehr super. bitter natürlich für Florenz. Ja. Denn zweimal in Folge war man im Conference League Finale. Ein Jahr zuvor gegen West Ham verloren, jetzt gegen Olympiakos. Ne? Äh, ich sag Aber mal, da tut einem schon natürlich auch die Mannschaft ein bisschen leid. Obwohl ich Florenz gar nicht schlecht fand. Die haben auch echt gut gespielt. Haben viel gemacht, Druck gemacht. Aber Pireus war doch ein Tick besser noch. Auch, also waren eigentlich fast gleich. Weil die letzten Minuten, das ja. in der Verlängerung und, und war. Und da noch mal richtig Gas gegeben, noch mal alles reingeschmissen. Ja. ja, das ist Fußball. Dann hast du ja vielleicht auch mal das, nicht dieses kleine Quäntchen Glück hat, die Mannschaft ein bisschen mhm. mehr, dann passiert sowas. Ne? Aber ja, und ein bei Trainer, den wird die fand richtig. ich in dem Moment. Und ein Trainer hat ja Geschichte geschrieben, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, ich glaube, der ist ja Spanier, wenn ich mich jetzt sichere, nämlich der Trainer von Pireus. Mhm. Der hat jetzt die Conference League gewonnen und vor einem Jahr hat er gegen die Roma in Europa League Finale mit Sevilla die Europa League gewonnen. Das heißt, er hat jetzt zwei Jahre in Folge einen Titel gewonnen. Das hat er dieses Quäntchen. Ja. Händchen dafür. Ja. Nee, das Händchen, sag mal ja. ja. Hat er dafür gehabt, ne? Finde ich gut. Also, warum auch nicht? Ja. ja Schön. Für ihn genau. ist das gut. Ja, wir ja. warten nochmal bis nächstes Jahr, Leute. Dann kommt das gleich hier nochmal. Also auf jeden Fall geht nochmal ein jo. Dankeschön an euch. Ja. Äh, wir freuen uns schon auf die nächste Saison. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das alles werden wir hier gleich zerreißen, zumindest diese Zettel, ja, du, nicht, die sind ja aber nee, diese Zettel. Aber diese ähm, und dann heißt es ja, ab August dann wieder sitzen wir hier gemeinsam und dann stellen wir uns, stellen wir euch unsere Prognose vor, wieder auch mit Calls, diese ganzen Sachen, Top ja, Torjäger, das, das kam ja auch sehr gut bei euch an und mal gucken, wie oh, das dann wird. Da müssen wir uns erstmal eingrufen auf die ganze Zeit. Genau. Gut, man muss natürlich auch erstmal sehen, welche Spieler kommen neu, was für verändert sich genau. in den ganzen Mannschaften. Da werden ja noch einige Spieler gehen und wieder neu ja. zurückkommen. Bei den Trainern müssen wir auch gucken, was sich da noch tut, wissen wir auch noch nicht genau. Richtig. Bei einigen wissen wir es schon, bei den anderen wissen wir es nicht. Bei einigen bleibt es ja wahrscheinlich auch genau, ja. was jetzt ist. Aber das ergibt sich ja jetzt in den nächsten Wochen. Richtig. Da müssen wir noch mal drauf gucken. Und wie gesagt, nächste Woche startet dann das em tippspiel mit uns bei. Jo, das wird bestimmt auch interessant. Das würde ich auch. Es sind interessante Mannschaften ja. dabei, aber das wisst ihr ja selber, wir habt die Pläne ja wahrscheinlich auch schon gesehen. Und alles dazu wir mal werdet ihr dann im Video erfahren, weil da machen wir auch so zwei Calls, nur zwei, jetzt nicht so ausführlich mit nee, Top-Vorlagen, wer wird, wird Bester des Turniers. Ja, gut. Wir machen, kann ich schon mal sagen, wer wird unser Torschützenkönig und das wer machen. sind unsere Top 3 Nationen ja. für den Titel. Wobei das auch nicht so einfach ist. Genau, aber, aber das, das werden sehen. Also unsere das Calls mit genau. sein. Ja, das ist so das eine oder andere. Genau. Schon, finde ich auch schon ganz angebracht. Von daher. Ja, zur nächsten Woche. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video hier gefallen. Wenn dem so ist, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann natürlich nächste Woche wieder mit uns beim Haudegen hier. Das denke ich wohl schon. Das sind wir wieder hier am Start. Ne? Richtig. Jo. Von daher bleibt uns dann sozusagen an Pfiff ab, Pfiff Tor. Ciao. Liebe top von und Fußballfreunde da draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Macht's gut. Ciao.